திரு சி ரமேஷ் குமார் அவர்களை மீடியா குருமார் அன்புடன் அழைக்கிறோம்
சி ரமேஷ்குமார் அவர்கள் எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இது என்னுடைய முதல் படம் என்னுடைய சொந்த ஊர் வந்து என்னை பற்றி சொல்லணும்னா என் பேர் சீனிவாசராவ் என்னுடைய பூர்வீகம் சொந்த ஊர் வந்து திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் தான் என்னுடைய ஊர் இது திரு நாகேஷ் அவர்களுடைய ஊரு சொல்றதுல எனக்கு ஒரு பெருமை இருக்கு அந்த ஊருக்காரன் தான் நான் ஒரு ஏழு எட்டு வருட தொடர்ந்து நான் முயற்சி பண்ணி எனக்கு கிடைச்ச ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு தான் எனக்கு இந்த படம் இந்த படத்துக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த சந்தானம் சார் அவர்களுக்கும் அவர் அறிமுகப்படுத்த சி ரமேஷ்குமார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படம் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான படம்னு சொல்றதை விட இதை நீங்க அந்த ஃபீல் பண்றது நீங்க பார்த்தே புரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா சந்தானம் சார் முதல் முறையா இப்படி ஒரு கேரக்டர் பண்றது வந்து நீங்க இப்ப இப்ப இந்த டெய்லர்லயே பார்த்திருப்பீங்க இப்ப மூவி பேப்பர் கூட பார்த்திருப்பீங்க இன்னைக்கு படம் பார்க்கும்போது நிறைய ஃபீல் பண்ணலாம் ஒண்ணு இன்னொன்று நான் முக்கியமா சொல்ல வருது என்னன்னா இப்போ சினிமாவுக்கு முயற்சி பண்ற இன்னும் வாய்ப்பு கிடைக்காம கிடைச்சிடும் எல்லாருக்கும் அது அந்த முயற்சி பண்ற எல்லாருக்கும் நான் சொல்ல வர விஷயம் என்னன்னா அவங்க கூட இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் இருக்கட்டும் கூட இருக்கிற நண்பர்கள் இருக்கட்டும் ஏன்னா மெயினா வந்து அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு மென்டல் சப்போர்ட்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியங்க ஏன்னா எனக்கு அது கிடைச்சது அது ஏன்னா பணம் வந்து ஈஸியா கிடைச்சிடும் யாரோ கடனா கேட்டா கூட கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா போன்ல கூட உங்களுக்கு எந்த லோன் வேணுமானு கூட கேட்டுருவாங்க ஸோ மென்டல் சப்போர்ட்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியங்க ஏன்னா நான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த படம் பண்றேன் இதுக்கு எனக்கு காரணமா இருந்தது வந்து எனக்கு மென்டல் சப்போர்ட் தான் எங்க வீட்டுல எங்க அப்பாவுடைய ஆசை நான் சினிமா எடுக்கிறதா இருந்துச்சு அதை நான் நிலவேற்றிட்டு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் என் தாயோடைய மென்டல் சப்போர்ட் எங்க அண்ணாவோடைய இது என் தங்கையோட இது என் ஃப்ரெண்ட்ஸோடது என்னுடைய மனைவியோடது இவங்களோட மென்டல் சப்போர்ட்ல தான் நான் இங்க நிக்கிறேன் ஸோ நான் சொல்லிக்க விரும்புறது என்னன்னா சினிமாவுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிற பர்சன்ஸோட கூட இருக்கிறவங்க குடும்பத்து குடும்பத்தை சார்ந்தவங்க உங்க நண்பர்கள் வந்து மென்டல் சப்போர்ட்டா இருங்க அவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் மற்றபடி இந்த படத்தை தேட்டர்ல பாருங்க பத்தொன்பதாம் தேதி இந்த படம் வேர்ல்டு வைஸா ரிலீஸ் ஆகுது இந்த படம் பாருங்க ஏன்னா எனக்கு வந்து இந்த சோ வந்து நான் சென்னைக்கு வந்ததுக்கான காரணம் அப்படின்னு பார்க்க போனோம் அதுக்கு இருந்தவங்க என்னோட நண்பர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதே மாதிரி எனக்கு வந்து அறிவழகன் அவருடைய அறிமுகத்தில் நான் வல்லினம் படத்துல ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ அவர் கூட நான் அந்த திரைப்பட மொழியை நான் அவர்கிட்ட கத்துக்கிட்டேன் ஸோ அவருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் எனக்கு இந்த சபாபதி கதை வந்து நான் நிறைய இடத்துல சொல்லி நிறைய நட்பு எனக்கு ஏற்பட்டுருக்கு சினிமா வட்டாரங்களில் நிறைய நட்பு ஏற்பட்டது காரணம் வந்து இந்த படத்துடைய கதை அம்சம்தான் அது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயத்தை ஏற்படுச்சு கடைசியில என்னுடைய லைஃப்ல வந்து விதி கரெக்டா கொண்டு வந்து இந்த இந்த கதையில் நான் தேர்ந்தெடுத்த நாயகன் சந்தானம் சார்ங்கிற முடிவு எடுத்து ஸோ அந்த படத்தை வந்து ரொம்ப அழகா வந்திருக்கு இந்த படம் இதுல வந்து மெயினா வந்து சந்தானம் சாருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஒண்ணு அது கூடவே எம் எஸ் பாஸ்கர் ஐயா அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ஏன்னா வேற லெவல் அவங்க எல்லாம் வந்து இப்போ அந்த அதாவது அது அதுக்கு முன்னாடி சபாபதி படத்துடைய டைட்டில் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து ஏவிஎம் மைய பிச்சிட்டியார் அவருடைய படம் தமிழ்ல வந்து முழுமையில நடைச்சுவை படம் அதோட ஃபேன்ஸ் இன்னும் கூட இருக்காங்க ஸோ அந்த படத்துடைய தலைப்பை இந்த படத்துக்கு நான் வச்சிருக்கேன்னு சொல்லும் போது அந்த படத்துடைய கண்ணியம் வந்து கண்டிப்பா இந்த படத்துல இருக்கும் இந்த படத்துல ஹியூமர் மட்டும் அல்லாம நிறைய மெசேஜ் இருக்கு மிஸ்ட்ரி இருக்கு எல்லாமே இருக்கு நீங்க அதை பார்த்தா அந்த படம் பார்த்தா நீங்க ஃபீல் பண்ணலாம் ஏன்னா இப்போ தாழ்வு மனப்பான்மை அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா மனுஷங்களுக்கும் இருக்கிற ஒரு ஒரு பெரிய பிரச்சனை அது அது அந்த அந்த குறை இருக்கிறவங்க அதாவது உடல் ரீதியா மட்டும் இல்லை மன ரீதியாவுக்கும் மன ரீதியாவுக்கு கூட நிறைய பேருக்கு அந்த குறை இருக்கு ஸோ அந்த குறை எல்லாம் குறை இருக்கிறவங்களுக்கு பூஸ்டப் பண்ற மாதிரி இந்த படத்துடைய கிளைமேக்ஸ் இருக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதை ஃபீல் பண்ணலாம் அந்த விஷயத்த நீங்க பாருங்க அப்புறம் புகழ் வந்து அவருடைய முதல் படம் அவர் வந்து நிறைய அவருடைய படம் அந்த அந்த படம் நீங்க பார்க்கும்போது தெரியும் அவருடைய ஹியூமர் ஏன்னா அவர் ஒரு கதாபாத்திரத்துக்குள்ளதான் இருக்காரு நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அப்புறம் கோதண்டம் மாறன் அண்ணா அவர் மாறன் அவர் நடிச்சிருக்காரு அது இல்லாம சுவாமிநாதன் இவங்க நிறைய சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க இந்த படத்துக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அது வந்து விதி விளையாடுற ஒரு ஒரு விளையாட்டுக்குள்ள இவங்க எல்லாம் எப்படி பிளே ஆகிறாங்கிறது இந்த கதையில இருந்திருக்கும் நீங்க படம் பாருங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க நன்றிங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் சபாபதி இந்த படம் எனக்கு ஹீரோ சார் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் பியூட்டிஃபுல் ஃபிலிம்
அவர் இந்த கதையை எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நெரேட் பண்ணும்பொழுது கண்ணை மூடி கதை கேட்கும்போது படமே பயங்கரமாக பிக்சராக ஓடுற அளவுக்கு ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் கெப்பாசிட்டி அவர்கிட்ட இருக்குது ப்ளஸ் அவரும் செம்ம ஆக்டரும் கூட படத்தில் நிறைய சீன்ஸ் வந்து ஒரு ஃபுல்லாகவே நடிச்சு காட்டின சீன் எல்லாமே இருக்குது படம் முடிஞ்சு என்ஜி சீன்ஸாக கூட அதெல்லாம் உள்ள பியூட்டிஃபுல் ஆக்டர் அவர் அதனால் படமும் ரொம்ப எமோஷ்னலாக ஸ்ட்ராங்காக எல்லா பர்ஃபார்மன்ஸஸும் பியூட்டிஃபுல்லாக வந்திருக்கு ப்ளஸ் டெக்னிக்கலாக ரொம்ப சவுண்டான ஃபிலிமாக தான் இது இருக்குது டேரக்டர் சார் கதை சொல்லும் போது ஒரு ஒரு எனக்கு இந்த படம் சவுண்ட் ஃபிலிமாக தான் மைண்டுக்கு வந்தது ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்லேருந்து சவுண்ட் டிசைன் இந்த படத்துக்கு முக்கியமாக தேவைப்படும்னு ஃபீல் பண்ணேன் ஸோ அதுக்கு தேவையான எல்லா சப்போர்ட்டும் ப்ரொடியூசர் சார் சூப்பராக அமைச்சு கொடுத்தார் சீனியர் டெக்னீஷியன் சேது சார் எஃபெக்ட்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு ராஜாகிருஷ்ணன் சார் மிக்சிங் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியாக பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ப்ளஸ் டால்பி அட்மாஸ் வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நன்றி சார் சாம் சிஎஸோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் இது இன்னொரு பெரிய பில்லராக தான் வந்திருக்கு இந்த படத்தில் அவரோட விக்ரம் வேதா படத்துக்கு ஒரு தீம் மியூசிக் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வரும் அந்த மாதிரி இந்த படத்துக்கு விதிக்கு ஒரு மியூசிக் போட்டிருக்காரு ப்ரில்லியண்டாக வந்திருக்கு அவருடைய பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் இந்த படத்தில் தேங்க்யூ சார் ஹோப்ஃபுல்லி இந்த படம் எல்லாருக்கும் நல்ல ஒரு ரிலீஸாக அமையும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது வந்து டேரக்டருக்கு ஃபஸ்ட் படம் ப்ரொடியூசர் ஃபஸ்ட் படம் எனக்கும் இது ஃபஸ்ட் படம் ப்ரொடியூசர் சார் வந்து என்ன சந்தன சார் கிட்ட ரெஃபர் பண்ணார் இவர் தான் இந்த படத்துக்கு டிஓபி அப்படின்னு அவர் என்ன ஏதுன்னு கூட என்ன கேட்கவே இல்லை என்னன்னு அவர் கூட வல்லவனுக்கு புல்லுமா இதுமா அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த நம்பிக்கை என்னன்னு தெரியல சரி ஓகே அப்படின்ட்டாரு அதுக்கப்புறம் இந்த படம் முடிஞ்சு இன்னைக்கு வரைக்குமே என்கிட்ட ஒரு கேள்வியுமே கேட்டதில்லை அதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அப்புறம் நான் வந்து பேசிக்காக நான் வந்து ரவிவர்மன் சார் கிட்ட முத முதல்ல தசாவதாரம் படம் அசிஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணேன் மாஸ்கோவன் காவிரி ஒர்க் பண்ணேன் அப்புறம் ரிச்சர்ட் சார் கிட்ட ஒர்க் பண்ணேன் அவங்க ரெண்டு பேரோட ஸ்கூலில் நான் கற்றுக்கிட்டது தான் இந்த படத்தில் நான் வந்து ஈஸியாக ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் இந்த படத்தை பிக்சரைஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது இந்த இடத்துல அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நான் ரொம்ப சின்சியராக தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அப்புறம் இந்த படம் நான் வந்து திடீர் திடீர்னு ப்ரொடியூசர் நைட்டில் ரெண்டு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவோம் நாளைக்கு ரெண்டு ஃபேஸ் லைட் வேணும் அப்புறம் நாலு மணிக்கு ஜிம்மி ஜிப் வேணும்னு என்ன எதுன்னு கேட்க மாட்டாரு காலைல ஆறு மணிக்கு ஸ்பாட்டில் இருக்கும் அந்த மாதிரி அவர் வந்து எந்த விதமான எசிடேட்டும் இல்லாமல் என்ன கேட்டமோ அதை வந்து அவர் பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணி இந்த படம் நல்லா வரது பயங்கரமாக ஹெல்ப் பண்ணார் அதனால ரமேஷ் சார்க்கு வந்து இந்த இடத்துல பர்சனலாக தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் மியூசிக் வந்து சந்தன சார் வந்து இந்த படத்தில் ஃபுல் ஃப்ளெஜர் ஹீரோ வந்துட்டாரு சரி எல்லாரும் ஆடியன்ஸ் எல்லாம் இந்த படம் அவர் காமெடி பண்ணுவார் இதில் படத்தில் இல்லையான்னு யோசிப்பாங்க அது வந்து புகழ் சார் வந்து பயங்கரமாக ஃபில் அப் பண்ணிட்டார் அந்த ஸ்கோப்பை நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வேற என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி அடுத்ததாக இசையமைப்பாளர் திரு சாம் சி எது அனைவருக்கும் வணக்கம் உலகமா எனக்கு தேடி வர படங்கள் எல்லாமே கொலை கொள்ளை கற்பழிப்பு இப்படி ரொம்ப த்ரில்லாவே இருக்கும் அது ஏன்னா வந்து அதுக்கெல்லாம் மியூசிக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒரு பேய் படம் எல்லாம் இப்படியே இருக்கும் ரொம்ப த்ரில்லராக இருக்கும் ஸோ நமக்கு அது மற்ற ஜேனர் பண்ண முடியாது அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது நான் நிறைய மேடையில் சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு கிராமத்து படம் பண்ணலையே ஒரு 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 முழு நீல ஒரு குடும்ப எல்லாமே உங்க ஃபேமிலியாக உட்காந்து என்ஜாய் பண்ற மாதிரியான ஒரு படம் பண்ணலையே எல்லாம் வருத்தம் இருக்கும் ஒரு கிராமத்து படம்லாம் கேட்டாங்க ஒரு மிகப்பெரிய படம் தான் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் ஹிட்டான ஒரு படம் கூட பட் என்னென்னா அப்போ வந்து நம்ம முடி வெட்டுறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வேற மாதிரி வெட்டிருந்தோம் ஸோ அவர் ஏதோ கிராமத்துக்கு இவருக்கு சம்மந்தமே இல்லாத அவர் இவருபடி கிராமத்து மியூசிக் போடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அந்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கல பட் நான் ஒரு கிராமத்துல இருந்து வந்தவன் தான் அப்புறம் இளையராஜா சாருடைய பாடல்கள் எல்லாம் கேட்டு எம்எஸ்சி சாரோட பாடல்கள் எல்லாம் கேட்டு வளர்ந்து வந்து அவங்களுடைய கேட்டு தான் இங்க நம்ம எதை கூடுதல் கேட்கறோமோ அதுதான் நம்மளோட படைப்பா வெளில வரும் அதான் உண்மை ஸோ நான் வந்து இளையராஜா சாரு இவங்க எல்லாம் கேட்டு வந்ததுனால அந்த ஒரு என்ன சொல்றதுன்னா ஒரு ஒரு முழுநீல இப்படி ஒரு ஒரு படத்துக்கு காமெடி காமெடி படமா இருக்கட்டும் ஒரு எமோஷனல் படமா இருக்கட்டும் இப்படி ஃபுல்லா ஒரு குடும்பமா உட்காந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு படத்துக்கு மியூசிக் போடணும் ரொம்ப ஆசை ஸோ இந்த படம் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சொல்லும் போ
மியூசிக் வந்து இந்த டொய் அப்படின்லாம் போடுவாங்க ஒரு ஒரு காமெடி இது காமெடி அப்படிங்கிறத சொல்றதுக்காக ஒரு மியூசிக் அப்படி போடுவாங்க அப்ப ஆடியன்ஸுக்கு வந்து சிரிக்காதவங்களுக்கு கூட அது அந்த மியூசிக் போடும்போது ஓ இது காமெடி தானே அப்படின்னு சிரி ஒருத்தர் சிரிச்சாங்கன்னா எல்லாரும் சிரிப்பாங்க இது வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கலான ஒரு மூவ் ஆக்சுவலி மியூசிக்கல பட் நான் அது பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிறத நான் டைரக்டர் சொன்னேன் ஏன்னா வழக்கமா அப்படி பண்ணும்போது அது ரொம்ப ஒரு காமெடிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா சிரிப்பு வரக்கூடியது அது மியூசிக்கே இல்லைன்னா கூட அது காமெடியா சிரிப்பு வரணும் சோ அது நான் பயந்துகிட்டே இருந்தேன் உண்மையா ஆனா சத்தியமா இது மேடையாக சொல்ல இந்த படம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எப்பயுமே ஒரு படம் வந்து மியூசிக்கோ இல்ல எஃபெக்ட்ஸோ டப்பிங் கூட பண்ணிருக்க மாட்டாங்க வெறும் பைலட் சவுண்ட் தான் இருக்கும் சோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த படம் விழுந்து விழுந்து சிரிச்சுட்டு இருக்கோம் நாங்க எங்க ஸ்டுடியோல நாம அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் உட்காந்து அப்படி பார்க்கும்போது ஃபுல்லாவே சிரிக்கிறோம் ஒரு படத்துல வந்து ரொம்ப உலகத்திலேயே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் சிரிக்க வைக்கிறது அதுவும் ஒரு 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 டைலாக் பேசியோ இல்ல ஒரு ஜோக் சொல்லியோ சிரிக்க வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதை பண்ணிட்டாங்க ஆனா செகண்ட் ஹாஃப் வந்து அது அதே கேரக்டர் அதே நடிச்சவங்க எல்லாருமே அழ வைக்கிறது இல்லையா ஒரு படத்தை அது வந்து நான் கூட ஒரு மலையாள படங்கள் எல்லாம் பார்த்திருக்கேன் ஏன்னா நான் என்னோட சொந்த ஊர் வந்து கம்பம் தேனி ஆனாலும் நான் வந்து பெற படிச்சது எல்லாமே கேரளாங்கிறதுனால நிறைய மலையாள படங்கள் அவங்களோட கான்சர்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லா பயங்கர காமெடியா கொண்டு போயிட்டு செகண்ட் ஹாஃப் வந்து அவ்வளவு எமோஷன் ஆயிரும் அது எப்படி அந்த 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 டிரான்சிஷன் அப்படியே மாறுதுன்னு தெரியாது அந்த படத்துல ஏன்னா அவ்வளவு எமோஷன் கொண்டு வந்து லாஸ்ட்ல அழுது வச்சிருவாங்க சோ இந்த படம் கூட பாத்தீங்கன்னா இது வந்து வெறும் ஒரு காமெடி படமா அப்படின்னா கிடையவே கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மியூசிக் வந்து சந்தானம் சாருக்கு மியூசிக் பண்ணல இந்த படத்துக்கு சபாபதி அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் தான் பண்ணிருக்கோம் ஏன்னா எப்பயுமே ஒரு ஸ்கிரிப்ட் படிச்சுட்டு நமக்கு ஒரு மியூசிக் வந்து மைண்ட்ல வரும் ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும் போது அப்போ அப்ப நான் கடைசியா தான் கேட்பேன் ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சு யாரு நடிக்கிறாங்கன்னு நான் சொல்றது ஒரு சின்ன படங்கள் சின்ன சின்ன படங்கள் சின்ன புது டைரக்டர்ஸ் இவங்க எல்லாம் வரும்போது ஃபர்ஸ்ட்லயே கதை சொல்லுவாங்க சொல்லும் போது யாரு ஹீரோன்னு கடைசி தான் கேட்போம் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஹீரோவை மைண்ட்ல வச்சுட்டு ஒரு ஒரு கதையை கேட்கும் போது அவங்களோட மேனரிசம் அவங்களோட இதோட தான் நம்ம அந்த கதையை கேட்போம் பட் நம்ம இந்த படம் வந்து சந்தன சாரு நினைச்சு தான் கேட்கிறோம் ஆனா வந்து அதுல சந்தன சாரே இல்ல அதுல வந்து சபாபதிங்கிற ஒரு கேரக்டர் அவரும் அதை பெர்ஃபெக்டா பண்ணிட்டாரு எப்படின்னா ஒரு சந்தன சாரோட படமா இது இருக்கும் அப்படி இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்கும் ஆனா அதை தாண்டி ஒரு நடிப்புல வந்து அவரு நான் சொல்லணும்னா நீங்க நீங்க படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் எமோஷன்ஸ் இந்த படத்துல நிறைய இருக்குது அதாவது ஒரு சென்டிமெண்டான எமோஷனா இருக்கட்டும் ஒருத்த ஒருத்தவங்களோட இழப்பு ஒருத்தவங்களோட தவிப்பு ஒரு வேலை கிடைக்கலங்கிற ஒரு விஷயம் அதுக்கு இந்த உலகமே நம்மளை வந்து பார்த்து சிரிக்கக்கூடிய விஷயம் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இது இது வந்து ஒரு இது நம்ம பார்க்கும்போது நடிப்பா தெரியும் ஆனா ஒரு உள்ளுணர்வா அவர் எவ்வளவு ஃபீல் பண்ணி பண்ணிருக்காருங்கிறத நம்ம அந்த ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேமா நகத்தி நகத்தி நம்ம மியூசிக் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அது அதுல அவ்வளவு டீட்டெயிலிங்கா அவர் பண்ணிருக்காரு ஸோ ஆக்சுவலி அவ கூட நான் ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படத்துல எல்லாரோட காம்பினேஷனும் இப்ப பாஸ்கர் சாரா இருக்கட்டும் இந்த படத்துல இருக்க எல்லா கேரக்டருமே டைமிங் வந்து வேற லெவல் இது அது பாஸ்கர் சார் சொல்லவே தேவையில்லை அவருடைய எல்லா படங்கள்லயுமே அவர் ரொம்ப மிகச்சிறப்பா பண்றாரு பட் இந்த படத்துல ஆல்ரெடி இவங்களோட காம்பினேஷன் ஆல்ரெடி சக்சஸ்னால உங்களுக்கு இவங்களை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு சிரிப்பு வந்துடும் ஸோ வந்து ஒரு இது ஆல்ரெடி இவங்க இவங்க ரெடி ஆயிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறாங்கிறத அது வந்து இந்த படத்துல துல்லியமா அது வந்து கதை ஓட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கதை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு எல்லாருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு டெக்னிக்கலா எல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு கேமராமேனா இருக்கட்டும் எடிட்டரா இருக்கட்டும் எல்லாருமே அவங்க அவங்க வேலையை கரெக்டா பண்ணிருக்கிறாங்க சோ இந்த படம் கன்ஃபார்மா எனக்கும் என்ன நான் எனக்கு எனக்கு ப்ரூவ் பண்றது ஒரு வழக்கமான ஒரு காமெடி படத்துல இருக்க மியூசிக் எல்லாம் இதுல இல்ல கன்ஃபார்மா இருக்காது சோ இந்த படத்துக்கு என்ன தேவையோ அது என்னால முடிந்தா எனக்கு தெரிந்த விதத்துல நான் பண்ணிருக்கேன் உங்களுக்கு அது பிடிக்கும் நம்புறேன் இந்த படம் கன்ஃபார்மா யாரையுமே வந்து என்ன இப்படி ஒரு படத்துக்கு வந்துட்டுமே அப்படின்னு சத்தியமா தோண வைக்காது ஏன்னா இந்த படம் இது ஏதோ மேடை நகரிகத்துக்காகவும் நான் பேசணுங்கிறதுக்காக பேசல இந்த படம் உண்மையாவே நம்ம உள்ளுணர்வு நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல எந்த மியூசிக் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது சிரிப்பு வந்துச்சுன்னா அந்த படம் அழுகு வந்துச்சுன்னா அந்த படம் வந்து நல்ல படம் நான் நம்புவேன் எனக்கு அந்த படம் இப்படி என்ன ஒரு ஒரு டெக்னீஷனா இல்லாம ஒரு ஆடியன்ஸா வந்து பார்க்கும்போது இந்த படம் எனக்கு வந்து அவ்வளவு அழகான படம் இந்த படம் கன்ஃபார்ம் வெற்றி பெறும் இந்த படத்துல எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ப்ரொடியூசர் சார் அவர் ஆக்சுவலி சொல்லணும் அவர் அவர் நான் நம்பர் தான் அப்படி ப்ரொடியூசர் எல்லாம் கிடையாது ஏன்னா நாங்க டெய்லி அப்படி தான் பேசிக்கிறோம் சோ அவர் மேன்மேலும் இதுல இது மூலியமா நிறைய படங்கள் அவர் பண்ணணும் சோ இந்த படத்துல தான்
ஒரு அஞ்சாறு படம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏ ஒன்ல சந்தானத்துக்கு அப்பாவை நடிச்சேன் அதில் வந்து சு சுத்தமான மெட்ராஸ் பாஷை இதில் வந்து அப்படியே தமிழ் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் சந்தானத்தை பற்றி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னாக்க அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல கேரக்டர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லலை ஆனால் ஒரு நல்ல கேரக்டர்னே பண்ணி கொடுத்துருங்கண்ணே அப்படின்னா போல அந்த பணிவு அதாவது இல்லாமல் ஆரம்ப காலத்திலிருந்து நாங்கள் வந்து ஒரு சொந்த அண்ணன் தம்பி மாதிரி பழகிட்டு இருக்கிறதுனால அவர் வந்து அண்ணா இந்த இந்த இடத்துல எப்படி சொல்லுங்க நான் நான் வந்து இல்லை இந்த இடத்துல எப்படி சொல்லிக்கலாமே இப்படி ஒரு ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு புரிதல் இதெல்லாமே வந்து இந்த கேரக்டருக்கு எனக்கு ரொம்ப உதவுனது அதேமாதிரி தமிழ்ல கொஞ்சம் ஆர்வம் இருக்கிறதுனால இதுல வரக்கூடிய சில செய்யுள்கள் இதெல்லாம் தமிழ் ஆசிரியர் அப்படிங்கிறதுனால அது அந்த மாதிரி எல்லாரும் பத்தியும் சொல்றேன்னா அது மாதிரி எல்லாருமே பிரமாதமா பண்ணிருக்கிறாங்க மகன் புகழ் ப்ரொடியூசர் ரமேஷ் அவர் அவர் பாஸ்கர் அறிமுகம் சார் எல்லாருமே எல்லாருமே ஒருத்தரை விட்டு ஒருத்தரை சொல்ல முடியாது எல்லாருமே அந்த அளவுக்கு அது என்னுடைய மகன் ராஜகுமார் சாமிநாதன் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஒரு ஒத்து இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஒரு ஷூட்டிங் சில படம் வந்து போயிட்டு டக்குன்னு முடிஞ்சிச்சுன்னா உடனே அடுத்த படத்துக்கு போயிடுவோம் பட் இந்த படம் முடியும் பொழுது ஐயோ இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு நாள் இருந்திருக்கலாமே அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வர்ற அளவுக்கு எல்லாரும் ஒரு ஒன்னா சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு முடிஞ்சதுன்னா கூட நம்ம போறதில்லை ஷூட்டிங் முடிகிற வரைக்கும் அவங்க உட்காந்து இருக்கிறது ஜாலியாக ரூமுக்கு போய் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னுட்டு அது மாதிரி காலங்கிறதால ஃபர்ஸ்ட் உடையாண்டுறது அந்த மாதிரி முக்கியமா கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் டைரக்டர் சாரை பத்தி சொல்லணும் ஹீரோயின் அவங்க ஒரு அழகான பெண் அவங்க கூட எனக்கு ஷார்ட் இல்லை லாஸ்ட்ல ஒரு ஷார்ட் தான் இருந்தது டைரக்டரை பத்தி சொல்லணும் சந்தான ஆபீஸுக்கு போ நான் போய் கதை கேட்கறதுக்கு போயிருக்கும் பொழுது கதையை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாரு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தவர் நடுப்புற நிறுத்தி நான் சொல்ல புரியுதா சார் உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்கல சார் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி நான் சொல்றேன்னா விளையாட்டாட்டு <laughs> அருமையான கதை அருமையான முறையில் படமாக்கப்பட்டுள்ள ஒரு படம் எல்லோரும் நல்ல மனது உடையவர்கள் எல்லோருக்கும் எல்லா வளமும் வளத்தையும் இறைவன் தர வேண்டும் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக ஆக வேண்டும் ஆக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனையும் பத்திரிகை துறை நண்பர்களையும் ஊடக நண்பர்களையும் ரசிக பெருமக்களையும் நான் வேண்டி கேட்டுக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி அடுத்ததாக நாயகி பிரீத்தி வர்மா பிகாஸ் பிரீத்தி வர்மா டு சிஎஸ்பி யுவர்ட்ஸ் எல்லருக்கும் வணக்கம் சபாபதி இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் மூவி அண்ட் ஆல்சோ மை டெபியூ மூவி and i'm really thankful to director and producer sir for giving me opportunity to play a uh, savi character and um, it had been great experience working with everyone and everyone was so uh, welcoming here and especially santanam uh, he was always supporting and uh, 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 cooperating with me and thank you everyone and thanks press people thank you so much nandri pudhuva ellarum cinema ku vandu perum pugalum vaangalum vaanga na pugalodu vandute per vaangana podum vandirukkira pugal avargalai meedikkirukku ellarkum vanakkam மேடல இருக்க எல்லாருக்குமே வணக்கம் அதாவது சேனல்ல மைக் எப்ப கொடுப்பாங்கன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் மைக் கொடுத்தோன்னே டப்பு டப்பு டப்புன்னு பேசிடும
இங்கே மைக்கு கொடுத்தோம் ஒரு படபடப்பாக இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இன்னைக்கு வந்து நேஷனல் பிரஸ் டே ஸோ உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே போல வந்து இந்த படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சத கண்டிப்பா நான் சொல்லி ஆகணும் அதாவது சாலை கிராமத்துல வந்து நான் ஷூட் முடிச்சுட்டு சும்மா பைக்ல போய்கிட்டு இருந்தேன் அப்ப வந்து நான் சொன்னேன் இதுதான் சந்தானம் சார் ஆபீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் திடீர்னு ஒரு போன் வந்தது போன் வந்தவுடனே நம்ம தம்பி சந்தானம் சார் ஆபீஸ்ல இருந்து கூப்பிடுறோம் நீங்க என்னைக்கு வர முடியும் நாங்க இல்ல சார் நான் கீழே தான் நிக்கிறேன் அப்படின்னா கீழே நினைக்கிறேன் தம்பி நீங்க விஜய் டிவில பண்ற மாதிரி காமெடி பண்ணாதீங்க நீங்க என்னைக்கு வரீங்க அப்படின்னு கேட்டா கூட ராஜ்குமார் சார் உண்மையிலுமே கீழே தான் சார் நிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேல போனோடனே எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு அவரு என்னங்க கீழே நின்றீங்க இல்ல அண்ணன் படத்துல எப்ப வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னு அண்ணனை பத்தி சொல்லி ஆகணும் அண்ணன் தான் எனக்கு வந்து அதாவது நான் கார் வாங்கினோடனே அண்ணன் தான் எடுத்துட்டு போய் காமிச்சேன் ஃபர்ஸ்ட் அண்ணா கார் வாங்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சூப்பர் பா அப்படின்னாரு சரின்னு சொல்ல கேரம் பிரே திடீர்னு அண்ணன் கூட்ட அமிச்சாரு வந்த உடனே எந்த அப்பா அப்படியும் எனக்கு ஒரு விநாயகர் செல்ல கொடுத்தாரு அதே போல முதல் கடவுளையும் அவர் தான் கொடுத்தாரு முதல் எனக்கு வாய்ப்பு அண்ணன் தான் கொடுத்தாரு இந்த படம் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஓப்பனிங்கா இருக்கும் அதுவும் அண்ணன் கூட நடிக்கணும் நான் சேனல்ல எல்லாம் எல்லாரும் வருவாங்க கெஸ்ட் வருவாங்க சும்மா சிரிச்சா போச்சுல நாங்க மாட்டினா ஏதோ நடிப்போம் அப்படி எட்டி வந்து போட்டோ கேட்கலாமா ஏதாவது திட்டுவாங்களா அப்படின்னு இருக்கும் அவங்க கூட நம்ம நடிக்கிறப்ப எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருந்தது அதே போல எந்த விஷயம் வந்தாலும் அண்ணன் வச்சாலும் நீ இதை பண்ணு கண்டிப்பா நீ இதை பண்ணு இதை பண்ணு நீ எதோ பண்ணணும்டா அப்படின்னா அதே போல திடீர்னு இந்த சான்ஸ் கொடுத்தனே ஆஹா அண்ணன் ரைட்டு இந்த படத்துல நம்ம வச்சு செஞ்சிருவா போல அப்படின்னு போனேன் கிட்ட போன உடனே ஷார்ட் வச்சாங்க திடீர்னு அண்ணன் வா 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 இப்படி இருக்கிறா போல என்ன நம்ம கலாய்ப்பாரா மாட்டாரான்னு பார்த்தா படத்துல அப்பதான் தெரியும் தெத்துவா அப்படின்ட்டு சோ இந்த படத்தை வந்து அண்ணன் வந்து வேற லெவல்ல பண்ணிருக்காரு சூப்பரா பண்ணிருக்காரு நல்லா வந்திருக்கு டைரக்டர் இன்ட்ரோ பண்ண போல சரி நான் ஒரு ஹாலிவுட் படத்துல வந்து எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருச்சுன்னு நினைச்சேன் அப்ப வந்து ஐயா வந்து வாங்க சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டா போல ஓ பரவாயில்ல ஓ நம்ம ஆள் தான் போல ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு தோணுச்சு அப்புறம் கேமராமேன் ஐயாவும் சரி வேற லெவல்ல வந்து ஷார்ட் வச்ச அண்ணா இல்லை நான் புகழ்க்கு ஒரு க்ளோஸ் வைக்கிறேன் அந்த பையன் வந்து நல்ல ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் நல்லா இருக்கு நான் ஒரு க்ளோஸ் வச்சுக்கிறேன் சொல்லிட்டு எல்லாருமே ஒரு அன்பா கொடுத்தாங்க எம் எஸ் பாஸ்கர் அப்பா எல்லாருமே சரி இது ஒரு குடும்பம் மாதிரி எல்லாருமே வந்து பண்ணிருக்கோம் படம் வேற லெவல்ல வந்திருக்கு எனக்கு வாய்ப்பு தெரியும் ரொம்ப தேங்க்யூ நன்றி லவ் யூ இயக்குனர் இந்த படத்தை பத்தி சொல்லும் போது சபாபதி வந்து ஒரு ஸ்டாமரிங் பண்ற கேரக்டர் அதுல இருக்கவங்களோட வழிகள் இது எல்லாமே சொல்லியிருக்காரு பொதுவா வந்து கூகுள்ல போய் பார்க்கும் போது பார்த்தா ஸ்டாமரிங்ல வந்து சாதனை புரிந்தவர்கள் என்று பார்த்தா ஒரு பெரிய லிஸ்டே இருக்கு நம்மளோட பிரிட்டிஷ் பிரைம் மினிஸ்டர் வின்சன் சர்ச்சில் ரேட்டர் டெமோஸ் தெனிஸ் King George Levin, actor James Earl Jones, President Joe Biden, country singer Meet Ellis, all of you have told me about Google, Stammering is the most important thing. We have a number of people, 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 but we have a number of people, we have a number of people, we have a number of people, so we have a number of people, so we have a number of people. எல்லாருக்கும் வணக்கம் முன்னாடியில் அமர்ந்திருக்கும் ப்ரொடியூசர் கேமராமேன் டைரக்டர் எடிட்டர் மியூசிக் டைரக்டர் எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் ஹீரோயின் ஸோ எல்லாருக்கும் மற்றும் பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நம்மளுடைய மனமார்ந்த நன்றி கலக்கிட்டிருக்காரு இவர் நம்ம விக்ரம் முருகன் சார் ஹாலிவுட்ல இருந்தெல்லாம் ஸ்டாப்பிங் பத்தி சார் நானே ஸ்டக் ஆயிட்டேன் நான் எழுதிட்டு வந்தா எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகாது போல இந்த கேப்ல எப்படி யோசிச்சு எப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டே இருந்தேன் நான் பாத்துட்டே இருந்தேன் அவரு ஆனா பார்த்தா டக்குன்னு ஒரு சமய மேட்டர் பிடிச்சிட்டாரு இந்த படத்தினுடைய ப்ரொடியூசர்ல இருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன் என்னுடைய நண்பர் ரமேஷ் குமார் இங்க உட்காந்துட்டு இருக்காரு பேசும்போது அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல சொன்னாரு இந்த படம் நல்லா இருக்காது இருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னாரு அந்த கஷ்டத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னு புரியல எனக்கு பல கஷ்டமா இல்ல படம் ரிலீஸ் பண்றது கஷ்டமா இல்லை ஆக்சுவலி நாங்களும் ரமேஷும் வந்து ஒன்னா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஒரு ஷோரூம்ல இப்ப அந்த ஷோரூம் பேர் சொல்ல விரும்பல இந்த ஷோரூம்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்ப ரமேஷ் வந்துட்டு சிட்டி பினான்ஸ்ல ஒர்க் பண்ற சிட்டி தான் சிட்டி பேங்க்ல சிட்டி பினான்ஸ்ல இருந்தா நான் வந்து காட்ரேஜ் ர
ரமேஷ் வந்து ஃபினான்ஸ் பண்ணுவான் இப்போ பத்தாயிரம் ரூபாய் ஃப்ரிட்ஜ் வேற ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா போதும் பேலன்ஸ் எட்டாயிரம் ரூபாய் வந்து மந்த்லி மந்த்லி தரலாம் வரவங்களுக்கு பே ஸ்லிப் இருக்கா செக் புக் இருக்கா அதெல்லாம் நான் பார்க்கவே மாட்டேன் எப்படியாவது விற்கணும் ஃப்ரிட்ஜ் ஆனால் வித்தா இன்டென்சிவ் கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வித்தா ஒரு நூறு ரூபாய் இன்டென்சிவ் கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்காக நான் அது எப்படியாவது விற்கணும் அது இவங்க கிட்ட தான் கொடுப்பேன் எப்படியாவது ஃபினான்ஸ் கோட் போட்டு கொடுத்துரு அப்படின்னா அவனை அவங்க போட்டு கொடுப்போம் ஸோ அந்த ஷோ வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேர் காம்பினேஷன் நிறைய சேல்ஸ் நல்லா போயிட்டு இருக்கோம் அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் வெட்டி மன்றம் விஜய் டிவிக்கு முன்னாடி நான் வின் டிவியில ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ பாலஜனோட சேர்ந்து சின்ன சின்ன வாய்ப்புகள் எனக்கு கிடைக்கும் அப்போ நான் போயிட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்போ இவங்க வந்துட்டு செக் பண்ணுறதுக்காக ஆஃபீஸ் வந்து வருவாங்க கரெக்டாக இருக்காரா சேல்ஸ் மேன் பண்ணுறாரா அப்படின்ட்டு அப்போ அந்த கடையில் இருக்க ஓனர் வந்துட்டு ஏ அவன் எங்கே எங்கே இருக்கான் அவன் கோரம்பாக்கெல்லாம் சுற்றிட்டு இருக்கான் அவர் அண்ணாச்சு கொஞ்சம் அவன் இங்கே இல்லையே நிறைய அவனை அதெல்லாம் சின்ன சுட்டி வந்து பாரு அப்படின்ட்டாரு அவங்க ஆஃபீஸில் என்ன கூப்பிட்டு செம்ம கற்று என்ன நீங்கள் ஷூட்டிங் எதுவும் சுற்றிட்டு இருக்கியா அண்ணன் ஷோரூம் இல்லையா அண்ணன் எனக்கா செம்ம கோவம் வந்து ரமேஷ் கிட்ட சொன்னேன் அவங்க மச்சா இல்லை ஆயிடுச்சுரா இது மாதிரி ஒரு போட்டு கொடுத்துட்டாரு அண்ணடா அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவனும் அவன் ரமேஷ் சொன்னா ஒன்றும் கவலைப்படாது நம்ம ரெண்டு பேர் தான் இங்கே மெயின் ஓகேவா நீ போய் அவரை முறை முறைச்சிட்டு அவரை பயங்கரமாக பேசு அப்படின்னா நான் ஒன்றும் சொன்னேன் ஏன்னா நான் போய் முறைச்சி பேசணும்னா வெளியே போன்னு சொல்லிட்டு அவனை வேலையை விட்டுருந்தேன் அப்படி சொன்னாலும் அத்தை சரி நானும் வேலையை விட்டு வந்துடுறேன் நம்ம ரெண்டு பேர் இல்லாமல் அவனால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக நம்மளை கூப்பிட்டு வைப்பாரு அதுக்கப்புறம் அவர் நமக்கு கீழே வந்துடுவார் நம்ம சொல்கிறது நான் சட்டம் அப்படின்னா அப்படியே பார்த்தேன் போடா அப்படின்னா நீட்டாக போனேன் அதே மாதிரி என்ன நச்சு இல்லை இது மாதிரி சொல்லிட்டீங்க நான் அப்படி தான் போவேன் வருவேன் பண்ணுவேன் ஏ இன்னும் எப்படி பேசுகிறேன் நீ அப்போ வேலைக்கு வேண்டாம் வெளியே போ அப்படின்ட்டு தேங்க்யூ சொல்லிட்டு வெளியே வந்துட்டு டீ கடையில் வந்துட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கேன் நான் காலைல போனதே பத்து மணி தான் வேலைக்கு பதினோரு மணி சண்டே ஆயிடுச்சு வேலை விட்டு வந்துட்டேன் உட்காந்து டீ குடிச்சிட்டு இருக்கேன் வருவேன் வருவேன் பார்க்குறோம் லன்ச் டைமுக்கு வரான் ஒரு மணிக்கு வந்த உடனே ஒரு சிலர் நான் சொல்லிட்டு வந்துட்டேடா வேலை விட்டேடா அப்படின்னு ஒன்று வந்தா டீ வாங்கலாம் அப்படியே குடிச்சா என்ன பார்த்தா திருப்பி கேட்டு என்னடா சொல்லிட்டேடா என்னன்னு நீ அவசரப்பட்ட மச்சா அப்படின்னா எனக்கு சின்னதா ஷாக் ஆச்சு அவசரப்பட்டுட்டேனா நீ வேண்டாம் வரல இல்ல நான் நீ கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு பேசிட்டேன் நம்ம வேற ஒரு வேலை நீ பார்த்துட்டு அப்ப நம்ம இதை பண்ணிருக்கணும் மச்சா அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் டே ரெண்டு வருஷம் டீ கூட என்கிட்ட காசு இல்லடா நான் பாட்டு வேலை விட்டு வந்துட்டேன் என்னடா அப்படின்னா இல்ல மச்சா நான் கொஞ்சம் அவசரப்பட்டுட்டேன் நினைக்கிறேன் இது அப்புறம் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் அவனோட நடையில இங்க நடந்து காமிச்சு நல்லா கப்பு ஒரு மாதிரி ஒரு பெண்கள் மாதிரி நடந்து போவோம் அப்படியே அந்த குள்ளமா வருது ஹைட்டுக்கு அப்படியே ஜாலியா நடந்து போறான் அவன்ல நான் அப்படியே அவனை பார்த்துட்டே இருக்கிறேன் போயிட்டான் அதுக்கப்புறம் நாங்க வேலை செய்யல வந்துட்டு நானு நம்ம பேர் என்ன சினிமாவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சான்ஸ் கிடைச்சிருச்சு ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு அளவுக்கு வந்துட்டு விருகம் பக்கத்துல ஒரு வீடு வாங்குறேன் இண்டிபெண்ட் வீடு அப்போ பினான்ஸ் வீடு அப்படின்னும் போது ரமேஷ் பாக்குற திரும்ப மீட் பண்றேன் ஆனா ஒரே ஏரியா தான் ஒரே பாலிடெக்னிக் ஒன்னதா படிச்சு ஒன்னதா இருந்தோம் பட் மீட் பண்ணல ரெண்டு வருஷமா அதுக்கப்புறமா பார்த்தேன் ஏ ரமேஷ் மேல வீடு வாங்குறேன்டா ஃபினான்ஸ் பண்றாங்கன்னா அதனால நம்ம சா சூப்பரா பண்ணலாம்டா அப்படின்னா அப்புறம் அது ஹெல்ப் பண்ணா அப்ப நான் கேட்டு என்னடா சம்பளம் வாங்குறேன் என்ன வேலை செய்யறேன் அங்கே தான் இருக்கேன் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு மேனேஜரா வந்துடும் என் கூட ஒரு எல்லாம் பொறுப்பா பாத்துப்பியா அப்படின்னா சரி ஓகே சொல்லி அந்த வேலையை விட்டு வந்துட்டான் அப்புறம் என் கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு பிப்டீன் இயர்ஸ் இருக்கும் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கிட்ட என்கிட்ட நான் எல்லா ப்ரெஸ் மீட்டிங்லயும் சொல்லுவேன் எனக்கு ஹேண்ட் மேடுக்கு ஒரு பில்லரா ரமேஷ் ராஜினோ அதுல ரமேஷ் இவன்தான் ஸோ அப்படி இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் லைனா படம் எல்லாம் பண்ணிட்டே வந்தோம் இப்ப கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறமா ரெண்டு படம் பண்ண வேண்டியது அப்ப கொரோனாலும் ரெண்டு ப்ரொடியூசர்ஸும் கொஞ்சம் பேக் வாங்கிட்டாங்க நம்ம இது ராஜேஷ் சார் டைரக்ஷன்ல பங்கஜ் மேதா சார் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண வேண்டியது அப்ப கொரோனா இப்ப வேண்டாம் அப்படின்ட்டாங்க இன்னொரு படம் இப்போ ஏஜென்ட் கண்ணாயிரம் இப்ப வந்திருக்க படம் அப்ப பண்ண வேண்டியது அவங்களும் அப்புறமா பண்ணிக்கலாம் பாத்துட்டு அப்படின்ட்டாங்க சோ ஒன்னே கேப் ஆயிடுச்சு நமக்கு சினிமா மட்டும்தான் தொழில் இது செஞ்சாதான் காசு சாப்பாடு டியூ எல்லாமே என்ன பண்றதா அப்படின்னு பொழுது அப்படி யோசிச்சா அப்ப சொல்ல உங்களுக்கு என்ன ஐடியா இருந்தா நீ பண்றா பட் டேட் இருக்குடா அப்படின்னா நான் பண்றேன் சரி நம்ம வச்சு நான் ப்ரொடியூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா பட் இந்த சுச்சுவேஷன் எந்த
வாங்கிட்டு <laughs> அதுக்கப்புறம் அப்ப நான் சிரிச்சுட்டே சொன்னேன் அவசரப்பட்டியோ அப்படின்னு பதினஞ்சு வருஷ பக உன்னை கொண்டுட்டு வந்து என்ன என்ன வேலையை விட்டு தூக்கல சோ அவசரப்பட்டி ரமேஷ் ஷாக் ஆகி பார்த்தான் ஆயிருக்கான் இன்னும் பெரிய ஹீரோஸ் வச்சு நல்லா படம் பண்ணுவான் ரொம்ப திறமசாலி ரொம்ப கரெக்டான ஆள் ஏன்னா இந்த கொரோனா டைம்ல பினான்சியஸ் காசு தராதும் போது டாக்குமெண்ட் வச்சு ஒரு இனிஷியல் கட்டி ஒரு மூவ் பண்ணி இந்த படத்தை வந்துட்டு ஒரே ஷெடியூல் அதுவும் சென்னை திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் கும்பகோணம் இவ்வளவு இடத்துலயும் போயிட்டு எடுத்தோம் அதுவும் நீங்க படத்துல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாமே ஹைவேஸ்ல அந்த மலைக்கோட்டைக்கு பின்னாடி எல்லாமே லொகேஷன்ஸ் இது பண்ணி சொல்லும் திறமையான ஒரு ஆள் அவன் இந்த சினிமா துறையிலேருந்து நிறைய ஹீரோஸ் வச்சு பெரிய பெரிய படம் பண்ணுன்றது என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஆஹ் அடுத்தது அன்பு செல்வியன் சார் கோபுரம் பிலிம்ஸ் ஸோ அவர்தான் இன்னைக்கு இந்த படம் ரிலீஸ்லேயே முக்கியமான ஒரு காரணம் இப்ப நான் சொல்ல மாதிரி ரமேஷ் எல்லாத்தையுமே முடிச்சு செட்டில் டவுன் பண்ணாலும் ஆஹ் இந்த படத்தை வித்துதான் நம்ம வந்து ரிலீஸ் பண்ண முடியும் ஆனா இன்னைக்கு வந்து எம்ஜி அப்படின்றது ரொம்ப குறைவா அதான் கேட்கறாங்க யாருமே வரமாட்டோம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஏதாச்சும் ஓன் ரிலீஸ் தான் பண்ணணும் அப்ப அவர் வந்துட்டு நானே ஓன் ரிலீஸ் பண்றேன் என்னோட பேனர்ல போட்டு ஏன்னா அவர் அந்த படத்தை பார்த்து ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் காசு ரிட்டர்ன் கேட்காம நான் படம் பண்றேன்னு சொல்லி ப்ரொடியூசரை சேவ் பண்ணி அவரும் இவரும் இப்ப ரொம்ப க்ளோஸ் ஆயிட்டு பெரிய ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரு அன்பு சார் அவருக்கு இந்த நேரத்துல மிகப்பெரிய நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கணும் ஏன்னா நைன்டீன்த் ஒரு டேட் போட்டதுல கரெக்டா ஒரு படத்தை கொண்டு வந்து அதுவும் இன்னைக்கு ஒரு த்ரீ பிப்டி த்ரீ செவன்டி ஸ்கிரீன் சொல்றாங்க அவங்க ஸ்கிரீன்ஸ் வந்து போட்டிருக்காங்கன்ட்டு சோ அவருக்கு என்னுடைய முனமார்ந்த நன்றி அப்புறம் இந்த படம் நிறைய வரத்துக்கு முக்கியமான காரணம் டைரக்டர் சீனிவாச ராவ் ரொம்ப வந்து திறமசாலி அவரு சொன்னாலும் அவருக்கு மின்னி கிரி தெரியும் எல்லாருமே நடிச்சு காட்டுவார் எல்லாரும் இமிடேட் பண்ணுவாரு இந்த கதை எனக்கு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடி சொன்னாரு சபாபதி அப்படின்ற கதையை நான் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு சில சேஞ்சஸ் தான் சொன்னார் கிட்ட சார் கொஞ்சம் இதெல்லாம் அப்படியெல்லாம் இருந்தா நல்லா இருக்கும்ட்டு ஒரு ஒரு சேஞ்சுமே ஒரு ரெண்டு மாசம் கழிச்சு வந்து சொல்லுவாரு ஒரு சின்ன சேஞ்ச் ரெண்டு மாசம் டைம் எடுத்து போயிரு ஆனா ஆபீஸ் கிட்ட தான் சுத்திட்டு இருப்பாரு சைக்கிளிங் போவாரு நடந்து போவாரு வாக்கிங் போவாரு அப்புறமா வந்து சொல்லுவாரு சார் நீங்க அந்த சொன்னதுல அந்த சின்ன சேஞ்சு இது இது ஓகேவா சார் நல்லா இருக்கு சூப்பரா இருக்குன்னு நான் சொல்ல ஒரு நாலு சேஞ்ச் நாலு வருஷமா பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஏன்னா அவர் அந்த கதைய அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து வருஷம் எழுதி வச்சுட்டாரு அதுல அவரால் எதுவுமே பண்ண முடியல ஏன்னா இது வந்து நான் எதிர்பார்க்கிற படம் சந்தான படம் கிடையாது இது வந்து ஒரு சபாபதி படம் இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா கணபதி வாதியாரா எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் பண்ணிருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு கேரக்டருமே இருக்கு இல்ல சபாபதி அப்புறம் ரமணி ராஜாமணி இதுல இருந்து கேரக்டர்ஸ் பேரு சாவித்ரி இப்படி எல்லா கேரக்டர்ஸுமே அவர் ரியல் லைஃப்ல பார்த்து உட்கார்ந்து அந்த பாடி லாங்குவேஜ புடிச்சு ஒரு தமிழ் வாதியாரு கணபதி வாதியாரு அவர் இப்படிதான் பேசுவாரு சபாபதி இப்படிதான் பேசணும் அதே மாதிரி இந்த ஸ்டாமரிங் பண்ணும்போது இந்த வார்த்தையில தான் ஸ்டாமரிங் பண்ணும் இந்த வார்த்தையில வேண்டாம் சார் எப்படி இருக்கீங்கன்னா இப்படி பண்ணுங்க சார் அதுக்கப்புறமா இருக்கீங்க வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இருக்கீங்களா ரீல வாங்க சார் அப்படின்னு வாரு சோ இப்படி வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்ஷன் பார்த்து 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 ஆஹ் ஒரு ஒரு என்ன வேற ஒரு டைமென்ஷன்ல நான் பார்க்கக்கூடிய ஒரு படமா பண்ணி கொடுத்திருக்காரு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்டோரி 
இப்போ அவர் அந்த கதையை சொல்லல விட எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்ன கொரியன் படம் சைனா படம் என்ன வேற நெட்ஃபிளிக்ஸ் படம் எல்லாம் பார்த்துட்டு வராம சொந்த ஊர்ல உட்காந்து அவர் பார்த்து கேரக்டர்ஸ் வச்சு ஒரு லைவான படம் பண்ற ஒரு டேரக்டர் இப்ப கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயம் சோ அதுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்கள் அவருக்கு நிச்சயமா அவரும் மிகப்பெரிய ஒரு இடத்த இந்த தமிழ் சினிமால பிடிப்பாரு அவருடைய இந்த உழைப்புக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் சார் அடுத்தது இந்த டிஓபி பாஸ்கர் சார் பாக்கிறதுக்கு சின்ன வயசு கவுண்டர் மணி சார் மாதிரியே இருப்பாரு கேமராமேன் <laughs> ரொம்ப குவாலிட்டியோட எடுத்து கொடுத்தாரு இப்படிப்பட்ட ஒரு கடுமையான கேமராமேன் இப்ப இருக்க சூழ்நிலைக்கு கண்டிப்பா தேவை சோ டெக்னிக்கலாவும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சவரு படம் அவ்வளவு குவாலிட்டியா கொடுத்திருக்காரு சோ அவருக்கு முன்னாடிய வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தினுடைய இன்னொரு கதாநாயகன் அப்படின்னு சொல்லணும் மியூசிக் டேரக்டர் சாம் சி எஸ் சோ அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் படம் எனக்கு ஆஹ் இந்த படம் நாங்க எழுதிட்டோம் டைரக்டர் எழுதிட்டாரு கேமராமேன் சார் எடுத்துட்டாரு ப்ரொடியூசர் பணம் போட்டாரு நான் நடிச்சுட்டேன் பட் இதுக்கு ஒரு உயிர் கொடுத்தது வந்து நம்ம மியூசிக் டேரக்டர் அவர் சாம் ப்ரோ தான் அவர் சொன்ன மாதிரி நாங்க ஷூட்டிங் போறது நாலு நாளைக்கு முன்னாடி ரெண்டு சாங் கேட்கணும் அதுலயும் அவர் சாம் கிறிஸ்டியன் அதுல ஒரு சாங் நாங்க கேட்டது சார் இது வந்து எல்லார் வீட்டு கொலுவிலையும் பாடுற ஒரு சாங் வேணும் அப்படின்னு கொலுவில பாடுற மாதிரி எனக்கு <laughs> 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 இந்த படத்தோட பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் இதுல ஒரு இந்த படத்துல ஒரு ஃபேன்டசி இருக்கு ஒரு சபாபதிய வந்து ஆட்டி படைக்கிறது விதி தான் எல்லாருமே சொல்லுவோம் வாழ்க்கையில விதி விளையாடுறது விதி விளையாடு ஆனா அந்த விதியை நம்ம பார்த்தது இல்ல அந்த விதி எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது ஆனா அந்த விதிக்கு ஒரு உருவம் கொடுத்து அந்த விதி ஏன் எல்லார் வாழ்க்கையிலும் விளையாடுது ஏன் விதின்னு நம்ம சொல்றோம் அந்த விதி நம்ம வாழ்க்கை என்ன பண்ணுது அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அதுக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு மியூசிக் கொடுத்திருக்காரு ஆக்சுவலா அந்த விதி தான் அந்த படத்தை எல்லாமே நடத்துற ஒரு முக்கியமான ஹீரோ அதற்கு வரக்கூடிய பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் தான் அந்த படத்தை எலிவேட் பண்ணும் அதை அற்புதமா பண்ணி கொடுத்திருக்காரு சாம் ப்ரோ சோ அவருக்கும் என்னுடைய மனமார நன்றி இந்த நேரத்துல அப்புறம் இந்த படத்தினுடைய எடிட்டர் லியோ ஜான் பால் அவர் சொன்ன மாதிரி நாட் ஒன்லி எடிட்டர் அவர் வந்து ஆக்சுவலா ஒரு கோ டைரக்டர் தான் சொல்லணும் ஒரு டைரக்டரோட இருந்து ஃப்ரம் த டாப் டு பாட்டம் பிகினிங்ல இருந்து என்னெல்லாம் பண்ணமோ அது எல்லாமே பண்ணிருக்காரு மிக்சிங் வரைக்கும் உட்காந்து அந்த அவுட் எடுக்கிற வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிருக்காரு சோ அவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி ஆஹ் அதுக்கப்புறம் ஸ்டண்ட் ஆர்டர் மோகன் அப்புறம் இவங்க சாரி திருப்பி இது லிஸ்ட்ல மாத்தி எழுதி வச்சிருக்காங்க நம்ம புகழ் படத்தினுடைய முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் ஆனா மக்கள்கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த படத்தை ஒரு படமா பாருங்க இல்ல காமெடி இருக்கு எல்லாமே இருக்கு ஆனா புகழ் சந்தானம் காம்பினேஷன் இந்த பயங்கரமான ஒரு காமெடியா இருக்கும் பயங்கர காம்போவா இருக்கும் ஒரு பயங்கர அட்ராசிட்டியா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தோட வந்து பார்க்க வேண்டாம் ஏன்னா இல்ல சபாபதி இப்ப புகழ் சொன்ன மாதிரி சபாபதி நம்பும்போது அந்த ஸ்டாம்பிங் வாயோட சாதுவா இருக்கிற ஒரு பையன் என்ன காமெடி பண்ணணும் அந்த மூடில தான் அந்த காமெடி இருக்கும் அதே மாதிரி ரமணி கேரக்டரா தான் நீங்க புகழா பார்க்கணும் புகழா குக்கு வித்து கோமல் புகழா பார்த்தா அது சரியா இருக்காது இதுல ரமணி அந்த ரமணி கேரக்டரா பார்க்கும்போது புகழுடைய அந்த ஜேர்னி அந்த காமெடி இது எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் புகழ் வந்துட்டு ரொம்ப திறமைசாலி நிறைய விஷயங்கள் அவர்கிட்ட இருக்கு பட் என்னால இந்த படத்துல அவரோட சேர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியலன்ற குறை எனக்கே இருக்கு நிச்சயமா அடுத்த படத்துல ஃபியூச்சர்ல புகழோட சேர்ந்து அது வேற ஒரு படம் அது வேற ஒரு காமெடி அப்படி ஒண்ணு பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையும் இருக்கு பட் இந்த படத்துக்கு என்ன தேவையோ அது ரொம்ப அழகா பியூட்டிஃபுல்லா அந்த கதையோட சேர்ந்த காமெடி ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கார் புகழ் புகழ் மிகப்பெரிய ஒரு காமெடினா இந்த தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில மட்டும் இல்ல சவுத் இந்தியா ஃபுல்லா வரணும்ன்றது என்னுடைய ஆசை வாழ்த்துக்கள் புகழ் என்னுடைய அப்புறம் ஹீரோயின் சாவித்ரி டைரக்டர் தான் வந்துட்டு கதை சொல்லும் போது சபாபதி சாவி சபாபதி சாவின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாரு அப்புறம் நிறைய ஆடிஷன் பண்ணி நிறைய பேரை பார்த்துட்டு அவருடைய ஏதோ 
அவர் கற்பனையில ஒரு டிராயிங் பண்ணி வச்சிருந்த ஒரு உருவம் தான் இவங்க பிரீத்தி வர்மா பிரீத்தி வர்மா பிரீத்தி சர்மா சாரி பிரீத்தி வர்மா சோ சாரி அவன் வந்துட்டு எப்ப எழுந்து நடந்தாலுமே கீழே எதையும் போட்டு போறாங்களோ நான் எட்டி பார்ப்போம் அப்படி சோ அந்த மாதிரி ஒரு வாக்கு இருக்கும் இல்லையா அப்படின்ட்டு நான் டாக்டர் கேட்டேன் ஓகேவா இல்ல இல்ல இந்த ஒரு கேட்டட் இந்த ஒரு சாஃப்ட்னஸ் இருக்கு இதுதான் கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பிக்ஸ் பண்ணாரு ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்காங்க பயங்கர டெடிக்கேஷன் நல்ல இன்வால்வோட பண்ணிருக்காங்க சோ அவங்களுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் இந்த படத்தினுடைய மெயின் கேரக்டர் அதாவது நான் அந்த படம் கதை கேட்ட நான் சொன்னேன் சபாபதி படம் நம்ம பண்ணலாம் சார் அது பிரச்சனை இல்ல ஆனா கணபதி வாத்தியார் கரெக்டா கிடைச்சா மட்டும்தான் நம்ம இந்த படம் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா நம்ம இந்த படம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு அந்த டைரக்டர் சொல்லுவோம் ஏன்னா டைரக்டர் நடிச்சு காட்டும் பொழுது சபாபதியை விட கணபதி வாதியா தான் இந்த படத்துல ஃபுல் ஸ்கோர் பண்ணி இந்த படத்தையும் நிறுத்துறது அப்ப நான் கேட்டேன் சார் கணபதி வாதியார் யார் சார் பண்ணுவா அது அது கரெக்டா பண்ணாதான் சார் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அப்போ வந்துட்டு எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் ஒருத்தர் பேர் தான் பேசி பிக்ஸ் பண்ணும் இவர் பண்ணாருனா கரெக்டா இருக்கும் பட் அவர் டேட் இருக்கணும் அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேரக்டர் பிடிக்கணும் இதை செய்யணும்ட்டு ஆபீஸ்ல அண்ணன் கூப்பிட்டு அவரு டேரக்டர் நடிச்சு காமிச்சு இந்த கணபதி வாதியார் சொன்னாரு உடனே பார்த்துட்டு உடனே சூப்பரா பண்ணார் எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் செம்மையா இருந்துச்சு அது உடனே தான் நான் சொன்னேன் நம்ம கணபதி வாதியார் கிடைச்சிட்டாலும் இந்த படத்தை நமக்கு நம்பிக்கையோட போலாம் ஜெயிச்சிடலாம் ஏன்னா கணபதி வாதியார் அதை கம்ப்ளீட்டா டாமினேட் பண்ணி எடுத்துட்டு போற ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னு சோ என்று எம் எஸ் பாஸ்கர் சாருடைய காம்பினேஷன் காமெடி மட்டும் இல்லாம ஒரு எமோஷனா அப்பா பயனுக்கு ஒரு உறவு இந்த படத்துல ரொம்ப அழகா ஒரு கோட்டா இருக்கு இந்த கதையை கேட்டு இத பல ஒன் ஒரு டேக் போனாலும் ரொம்ப அற்புதமா பண்ணி கொடுத்த அண்ணன் எம் எஸ் பாஸ்கர் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி மேடையில இருக்க எல்லாரும் பத்தியும் இது பண்ணி பேசியாச்சு அடுத்தது இந்த படத்தோட ஆர்ட் டைரக்டர் ஏ ஆர் மோகன் ஸ்டண்ட் ஹரி தினேஷ் எல்லா படத்திலுமே ஹரி வந்து எனக்கு வச்சு ஒரு கான்செப்ட் ஒண்ணு பண்ணிதான் ஃபைட் பண்ணுவாரு இதுல வந்து ரொம்ப சாதியான ஆள் நானும் எனக்கு ஃபைட் எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்கும்போது சாதி மிரண்டா காது காடு கொள்ளாதுன்னு ஒரு பழமொழி இருக்குல்ல அது மாதிரி சாதி மிரண்டா அவன் எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் அடிப்பா என்ன பண்ணுவான்றாலும் ஒரு கான்செப்ட்ல ஒரு ஃபைட் பண்ணும் எது சொன்னாலும் எல்லா விஷயத்தையுமே சின்ன சின்ன சின்னதா பார்த்து பார்த்து ரொம்ப ரொம்ப இந்த கேரக்டர் இந்த கேரக்டர் இந்த படம் பண்ணிருந்தோம் சோ அவருக்கு நன்றி கோரியோகிராஃபர் சதீஷ் சாங்ஸ் பார்த்திருப்பீங்க ரொம்ப அருமையா பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் மற்றும் இந்த படத்தில் நடித்த சாயாஜி சிந்தி மயில் சுவாமி சுவாமிநாதன் மாறன் வைஷ்ணவி மதுரை முத்து கோதண்டம் உமா ரமா ஸ்வீட் ரவி அவர்களுக்கும் என்ன வாழ்த்துக்கள் லிரிக்ஸ் வந்து விவேக் இன்னொரு பாட்டு வந்து சாம் அவரே பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் சிங்கர் பிரதீப் குமார் ஸ்ரீனிஷா அப்புறம் இந்த படத்தை இவ்வளவு குயிக்கா இவ்வளவு நல்ல முறையில் முடிச்சது காரணம் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிகூட்டிவ் சாமிநாதன் சார் அண்ட் ராஜ்குமார் சார் அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் டீம் தேவராஜ் எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் கிஷோர் குமார் பரத் விஎஃப்எக்ஸ் மோனிஷ் சூப்பர்வைசர் ஆர்பிஎம் விஎஃப்எக்ஸ் ஸ்டுடியோ அண்ட் விஎஃப்எக்ஸ் சிவா ரியல் ஒர்க்ஸ் சவுண்ட் மிக்ஸ் ராஜா கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி கடைசி மினிட்டருக்கு உட்காந்து சூப்பர் பண்ணாங்க டப்பிங் ஏவிஎம்சி சந்திரன் அண்ட் இன்ஜினியர் சாய் சஜு அதுக்கப்புறம் எஸ்எஃப்எக்ஸ் சேது கலரிஸ் ரங்கார் ஸ்டீல் ஸ்ராஜ் பப்ளிசிட்டி ரெட் டாட் பவன் நிக்கில் நம்ம பி ஆர் நிக்கில் மல்லன் சார் காஸ்டியூம் டிசைனர் ஜெனிஃபர் ராஜ் அசோசியேட் டைரக்டர் சுந்தர் சரவணன் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் அசோசியேட் டைரக்டர் ராஜதுரை தங்கராஜ் அஸ்டன் டைரக்டர் பால கணேஷ் தனேஷ் டிஓபி டீம் அசோசியேட் கேமராமேன் கார்த்தி எடிட்டர் டீம் அசோசியேட் எடிட்டர் யஷ்வந்த் என்னுடைய டயட்டீஷியன் இளங்கோ டைவர் சதீஷ் ஏஸ்டலிஸ் ககன் மேக்அப் மேன் புஜ்ஜி பாபு அஸ்டன்ட் மேக்அப் மேன் மகேஷ் காஸ்டியூமர் வாசு அஸ்டன்ட் காஸ்டியூமர் அனந்து கிரியேட்டிவ் ப்ரொமோஷன் பீட்ரூட் பிரியங்கா கலர்ஸ் டமன் அனுபன் தீபக் அண்ட் இந்த ஆஃபீஸ் இன்சார்ஜ் ஜெய்சங்கர் அப்புறம் என்னுடைய லைஃப்ல நான் எப்பவுமே ரெண்டு பில்லர் சொல்லுவேன் நான் இன்னைக்கு நல்லா இருக்கேன் கலவுல இருக்கேன்னா ஒண்ணு என்னுடைய கிரியேட்டிவிட்டி டீம்ல இருக்கிற ஆனந்த் முருகன் சேது குணா மாம்ஸ் அவங்கதான் சோ எல்லா படத்திலுமே எவ்ரி பிலிம்லயுமே எனக்காக ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் பண்ணி ரொம்ப நல்லா பண்ணி கொடுத்து இன்னைக்கு எல்லா படமே இந்த படம் முதற்கொண்டு அவனந்த் வந்து எல்லாமே ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க சோ அவங்களுக்கு ரெண்டு மனம் வாங்க நன்றி அதே மாதிரி ராஜ் ப்ரொடக்ஷன் சைட்ல இருந்து அடுத்த படம் பண்ணிட்டு இருக்க சர்க்கிள் பாக்ஸ் சோ எல்லாருக்குமே எல்லா பேருமே சொல்லிட்டேன் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ சோ இந்த படத்தை தேட்டர்ல போய் எல்லாருமே பாருங்க ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஆஹ்
இது வந்து நிச்சயமா நிச்சயமா பண்ணலாம் கண்டிப்பா நல்ல விஷயம் நம்ம கண்டிப்பா அந்த இதுல இருந்து வரதுல ஏதாச்சும் கண்டிப்பா செய்வோம் இந்த மா மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இந்த மாதிரி நீங்க சொல்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்த ஏன்னா அவங்களை வச்சு ஒரு மோட்டிவேஷன் பண்ண எடுத்த படம் கண்டிப்பா அவங்க ஏதாச்சும் ஒரு நிதி நம்ம செய்வோம் இல்ல அதான் போஸ்டர் பார்த்து நம்ம எதுவுமே டிசைட் பண்ண முடியாது அதுதான் வந்துட்டு இருக்கிற உண்மையான விஷயம் இப்ப நீங்க இந்த இந்த போஸ்டர் சும்மா பாக்குறீங்க இவன் பைந்தான் கோலி இவன் உதவாக்கரு அப்படின்னு ஒரு போஸ்டர் பாக்குறீங்க அது நானும் ஹீரோன உட்காந்துட்டு ஒரு போஸ்டர் பாக்குறீங்க இப்ப இந்த போஸ்டர் பார்த்துட்டு நீங்க சொல்லலாம் ஹீரோயின் வந்துட்டு ஹீரோ வந்துட்டு கோலு கூப்பிட்டுருக்காங்க சொல்லலாம் ஒரு சிலர் சொல்லலாம் இல்ல இல்ல ஹீரோ ஹீரோல கோலு கூப்பிட்டுருக்காங்க சொல்லலாம் இல்ல இல்ல எங்கயோ கொலு வச்சுதான் ரெண்டு பேர் போயிருக்காங்க சொல்லலாம் நம்ம போஸ்டர் பார்த்து எந்த வேணாலும் சொல்லலாம் பட் படமா நீங்க வந்து பார்க்கும்போது தேட்டர்ல இது எந்த சீன்ல வருது இது எதுக்காக பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதனுடைய கருத்து சொல்லும் போது நான் சரியா இருக்கும் ஒரு போஸ்டர் வச்சு நம்ம எதுவுமே சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா ஏன்னா போஸ்டர்ன்றது நம்ம என்ன கான்செப்ட்ல பண்ணிருக்கோன்ற படத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு தெரியும் அதாவது நீங்க இந்து மதத்தை தூக்கி காட்டுங்க இல்ல நீங்க உங்களுக்கு எதோ பிடிச்சிருக்கோ தூக்கி காட்டுங்க அது பிரச்சனை கிடையாது ஆனா அடுத்தவங்க தாழ்த்தி காட்டாது இந்து மத சூப்பர்லாம் அதை சொல்லுங்க ஆனா கிறிஸ்டியானிட்டி டவுன் பண்ணக்கூடாது அதுதான் என்னுடைய கருத்து நம்ம எதோ ஒன்னும் தூக்கி பேசலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு நிமிஷம் ஜெய்பீம் பத்தி இவரு பர்சனல் பிரஸ் மீட்ல சொல்லுவாரு ரமேஷ் சார் வந்து ஜெய்பீம் படம் எந்த படமா இருந்தாலுமே நான் வந்து சொல்றது நம்ம ஒரு கருத்தை இப்ப நீங்க சொல்லத நம்ம நம்ம ஏதோ ஒரு கருத்தை பத்தி பேசுறோம் இப்ப நான் ஹிந்துஸ்தத்தை பத்தி பேசுறேன் ஹிந்து அப்படின்னு பேசுறேன் நம்ம உயர்ந்தது சூப்பர் நம்ம என்ன பேசிக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது ஆனா கிறிஸ்டியன் தப்பு அவங்க தாக்கப்பட்டவன் அப்படின்னு ஒண்ணு பேசக்கூடாது சோ நம்ம எது நம்மளோட கருத்தோ அதை நம்ம தூக்கி பேசலாம் ஆனா அடுத்து அவங்களை ஹர்ட் பண்ற மாதிரி அவங்க அமைக்கி பேசக்கூடாது அது தேவையில்லா விஷயம் சினிமான ரெண்டு மணி நேரம் இந்த மாதிரி லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு எல்லா மதம் எல்லா ஜாதி எல்லாருமே ஒன்னா உட்காந்து ஒரு ஒரு விஷயத்த ரெண்டு மணி நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் வராங்க அங்க அது அது தேவைப்படாத ஒரு விஷயம் எல்லாம் உங்களை பாத்துக்கிறோம் அப்பா எல்லாம் மூஞ்சி வச்சுக்கிட்டு எப்படிலாம் கேள்வி கேட்கறீங்க ஓகேங்களா ஆமா எனக்கு ஆக்சுவலா தலைவலிக்கு ஆரம்பிச்சிருச்சு கூட சொல்லணும் அதனால இதெல்லாம் நம்ம சொன்னா ஓவரா இருக்க கமல் சார் எல்லாம் இதை பார்த்தாங்க இதை போய் பெருசா பேசிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க எல்லாம் பயங்கரமா பண்ணிட்டாங்க இது ஒரு விஷயம் ஆனா பட் எனக்கு டப்பிங் பண்ணும் போது ஒரு விஷயம் அதான் நான் சொன்னேன்ல இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு உங்க எல்லாருக்கும் நன்றி அப்படின்றனா உங்க எல்லா யால திக்கணும் அப்படின்னா அதை மட்டும் மைண்ட்ல வச்சு உங்க எல்லாருக்கும் நன்றியில ரீர நன்றி ரீ அப்படி வரணும் சோ எனக்கு அந்த ஸ்டெயின் ஆகணும் நரம்பு எல்லாமே கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இது பட் ஆனா நமக்கு முன்னாடி பண்ண லெஜன்ஸ் பாக்கும்போது இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது என்ன பொறுத்தவரை கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு ஆக்சுவலா நாங்க டப்பிங் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு நாலு நாள் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு கொஞ்சம் அந்த நர்வ்ஸ் மாத்திர எடுத்துக்கிட்டு ரொம்ப இதாச்சு அப்ப தெரிஞ்சுது ஒரு ஸ்டாமிங் பண்றவங்க இந்த மாதிரி ஆட்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க எவ்வளவு வலி வேதனை அவங்களுக்குள்ள இருக்கும் சோ அவங்களுக்கான ஒரு படம் மாதிரி இருக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு இப்ப ஒண்ணு கொஞ்ச நேரத்துல எல்லாம் வெளியே போயிடும் நினைக்கிறேன் நம்ம எதுவும் பிடிச்சு வைக்க முடியாது கண்டிப்பா இப்ப வந்துட்டு இதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு பெரிய படங்கள் முடிஞ்சு தேட்டர்ஸ் நிறைய ஃப்ரீயா தான் இருக்கு கண்டிப்பா அதுக்கு அடுத்த ஒரு அவர் படங்கள் வரும்போது அதுக்கான தேட்டர்ஸ் கண்டிப்பா கிடைக்கும் இதுல பிடிச்சு வைக்கிறது இல்லைங்க படம் பார்த்துட்டு நல்லா இருந்தா மக்கள் பார்க்க போறாங்க அது இல்லாம எவ்வளவு ஸ்கிரீன்ஸ் இருக்கு அதனால எதுவும் இல்ல நண்பர் படம் வரலாம் வெற்றி பெறணும் ஆமாங்க நிச்சயமா இன்னைக்கு நான் இங்க நிக்கிறேன் இந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கா அதுக்கு காரணம் ட்ரெஸ் பீப்புள் தான் அதுல எந்த டவுட்டுமே இல்லை ஏன்னா அவங்க நல்லா எழுதி இருக்காங்க சில பேர் என்ன பிடிக்காதுன்னு வேற மாதிரி எழுதி இருக்காங்க பட் அதையும் நான் வந்து ரசிச்சுதான் இருக்கேன் ஏன்னா அவங்க அதுல ஒரு இதே ஒரு விஷயத்த பார்த்து ஒண்ணு பண்ணிருக்காங்கன்னு ஆனா என்னுடைய முழு சபா காலத்துல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னுடைய வளர்ச்சி முக்கிய காரணம் அவங்கதான் 
கோடம்பாக்கத்துல வந்துட்டு பிஜேபி சந்தனங்கள கூட பிரச்சனை இல்லை ஆனா சந்தனம் இல்லாம ஒண்ணு பண்ண முடியாது எழுதுனாங்க இந்த மாதிரி என்னோட ஒவ்வொரு வளர்ச்சியிலும் என்னை ரொம்ப பில்ட் அப் பண்ணி என்னை கொண்டு வந்தது அவங்க அதுல வந்துட்டு எந்த டவுட்டுமே இல்ல சோ இன்னைக்கு நேஷனல் பிரஸ் டே இல்லீங்களா பிரஸ் டே என்ன சோ நான் நண்பர்கள் எல்லாரையுமே இன்னைக்கு அந்த நாள்ல சந்திச்சது ரொம்ப சந்தோஷம் சோ எல்லாருக்கும் மீடியா மூலம் ஹாப்பி பிரஸ் டேன்றது தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரு அடக்கம் ஒரு 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 பாஸ்கர் பாத்திரம் டக்குனு காவல் தொட்டு கொண்டுறது அண்ணன்றது அந்த ஒரு விஷயம் ஒரு அடக்கம் இருக்குல்ல இது எப்பவுமே இருந்தால் நம்மளோட வளர்ச்சி நல்லா இருக்கும் படத்துல கிண்டல் பண்ணிட்டோம் படத்துல வந்து அருமை சந்தேகம் பாஸ்கர் சொல்ல முடியும் அங்க வந்து என்னால கிண்டல் பண்ணலாம் சொல்ல பட் ஆப்டர் அந்த மேக்கப் முடிஞ்சு வெளியே கட்டுனது அப்புறமா அந்த மரியாதை இருந்தால் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்க கொண்டு போய் நிறுத்தணும்ல இல்ல அவங்க கேரக்டர் அவங்களோட பெயர்வை தான் நான் எடுத்து ஒரு படமா நீ இப்படி இருந்தா வாழ்க்கையில இப்படி ஜெயிக்கலாம்ன்ற கதையா காமிச்சிருக்கோம் நம்ம வந்துட்டு நான் என்ன மாதிரி இப்ப நான் இப்ப சபாபதி மாதிரி இந்த உலகத்துல எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அவங்க இந்த படம் பார்க்கும்போது நம்ம ஏன் சபாபதி மாதிரி ஜெயிக்க கூடாது நம்ம ஏன் சபாபதி மாதிரி ஒரு ஆள் ஆகக்கூடாதுன்ற ஒரு எண்ண வரத்துக்கான ஒரு மோட்டிவேஷன் பிலிம் தான் இது பொட்டி விழுறதுனால நீங்க படமா பாத்தீங்கன்னா தெரியும் பொட்டி விழுறது கிடையாது இதுல கான்செப்ட் அது ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா தான் பெட்டின்றது பட் ஒரு மனுஷனு எப்படி ஜெயிக்கலாம் அதுக்கான முயற்சி என்னன்றதான் இந்த படம் கான்செப்ட் இதுல வந்து கடைசியா வந்து ஒரு எமோஷனல் சீன் இருக்கு அது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு அந்த எமோஷனல்ல அந்த ஒரு ஃபீல் பண்ணி பேசுறது பிளஸ் ஸ்டாமரியோட பேசுறது அது எல்லாமே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது தெரியல அதை நான் அதை பார்க்கல இந்த பிஸியில இருந்த இந்த ப்ரெஸ் மீட்டிங் எல்லாமே நான் பார்க்கல அது இன்னும் அடுத்தது ஏஜென்ட் கண்ணாயிரம் அப்படின்ற ஒரு படம் வருது அதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம சர்க்கிள் பாக்ஸ் ராஜ்நாரன் ரத்னகுமார் டைரக்ஷன்ல ஒரு படம் அது இந்த ரெண்டு படம் தான் இப்போ அடுத்தடுத்து இருக்கு சரி எல்லாருக்குமே நன்றி இல்ல இங்க முக்கியமா இன்னொரு ஃபேன்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு மனமான நன்றி சொல்லணும் ஆக்சுவலா வந்து கலைஞர் அவர்கள் ஐயா கலைஞர் அவர்கள் வந்து உயிரும் நேரம் அப்படின்னு ரஜினி சார் வந்து என்னை வாழ வைக்கும் தெய்வங்களுன்னு இது தாண்டி ஒரு வார்த்தை நான் தேடிட்டு இருக்கேன் என் ஃபேன்ஸ் எனக்கு கிடைக்கல சோ அதனால இப்பத்துக்கு என்னுடைய என்ன சொல்றது என்னுடைய என்னுடைய சொல்லுங்கள் தான் சொல்லணும் என்னுடைய ஃபேன்ஸ் என்னுடைய சொல்லுங்கள் என் உடன் பிறப்பா உடன் பிறவா தம்பிகள் தான் சொல்லணும் இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி எனக்கு ஒரு ஓப்பனிங் கொடுத்து ஓடிடியில படம் வந்தாலும் தேட்டர்ல வந்தாலும் என்னை வேற ஒரு லெவல் கொண்டு போற என்னுடைய ஃபேன்ஸ்க்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி அதற்கு ஒரு முக்கியமா இருக்கக்கூடிய மாநில தலைவர் குமரவேல் அண்ட் புலியந்தோ குரபா அண்ட் ரமேஷ் மற்றும் நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி சோ தேட்டர் வந்து படத்தை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க அது அது வந்து சில பேர் வந்து நான் என்ன சொல்லுவேன் எனக்கு இப்போ அதான் நான் சொல்றேன் என்னன்னா எதை வேணாலும் நீங்க உயர்த்தி பேசுங்க ஆனா இன்னொருத்த தாழ்த்தி பேச வேண்டாம் அதே மாதிரி ஒரு விஷயத்த பார்க்காம ஒண்ணு பேசுறதும் தப்புதான் ஃபுல் படத்தை பார்த்துட்டு அதை பத்தி பேசுறது ஒரு சரியான முறை நீங்க விமர்சனம் பண்ணலாம் அதை பத்தி குறைகளை கேட்கலாம் அது தவறுனா அதை சரி பண்ணிக்கணும் அது 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 கண்டி நான் கத்திரிக்கும் போல கேட்கவே கேள்வி உணர்ச்சி வசப்பட்டு இல்ல உண்மை அதாவது வந்து மக்கள் ரொம்ப தெளிவா இருக்காங்க என்ன மாதிரி ஆட்களை வந்து என்ன மாதிரி சமூகத்தை என்ன மாதிரி ஜாதி வச்சு படம் எடுத்தாலும் பாக்குற மக்கள் தேட்டர்ல வந்து பாக்குறவங்க பார்த்து முடிச்சுட்டு அவங்க போயிடுறாங்க ஏன்னா எல்லா ஜாதி மக்களும் ஒன்னா உட்காந்தா படம் பாக்குறாங்க ஆனா நீங்க சொல்ற மாதிரி அதை கொஞ்சம் தவிர்க்கலாம் நான் வந்து யாரு வேணாலும் நீங்க உயர்த்தி பேசிக்கீங்க ஆனா அடுத்தவங்களை தாழ்த்தி பேசாதீங்க உங்க படத்துல நீங்க உங்களை பத்தி என்ன வேணாலும் பேசலாம் ஆனா அடுத்தவங்களை தாழ்த்தி பேச வேண்டாம் அது தேவையில்லாத விஷயம்தான் அது கொஞ்சம் இது பண்ணும் இனி வரக்கூடிய இளைஞர்கள் சமுதாயத்துக்கு இளைஞர் சமுதாயத்துக்கு வந்துட்டு நம்ம ஒரு நல்ல சினிமாவை தரணும் 
எல்லாரும் ரெண்டு மணி நேரம் எல்லா கவலையும் மறந்து ஜாதி மதம் இனம் எல்லாத்தையும் மறந்து ஒரு தேட்டருக்குள்ள ஒரு ஆயிரம் பேர் உட்கார்ந்து பாக்குறாங்கன்னா அதுக்கான ஒரு விருந்தாதான் அந்த படம் இருக்கணும் அதுதான் என்னுடைய நோக்கமும் கூட கண்டிப்பா நிச்சயமா நான் அதை செஞ்சிட்டு இருக்கேன் என் சைட்ல சோ என் சைட்ல வச்சு தவறு விழுந்துச்சுன்னா என் சைட்ல வந்தா நீங்க நிச்சயமா கேளுங்க அதை திருத்திக்கிறீங்க நான் திருத்திக்கிறேன் கண்டிப்பா தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ்